Hello everyone. Welcome back to Balaji Online Classes. Today I, Faizia Kridwai, is going to explain chapter number 3, Rural Life and Society of Class 8 History. The first topic of this chapter is rural life in Mughal times. Now what happened during Mughal period, there were three types of land. The land given to Mansabdars as Jahagir and this land was cultivated and the produce, produce is sell in the market to generate the income of the Mansabdars. Second was the Khalisa land. Khalisa land was basically owned by the emperor and its and the cultivator pay one third of their produce as a tax to the emperor. Then there was another category that was the Inam lands. These were the tax free charitable lands which were basically given to the temples and mosques. This land revenue system was in the Mughal period. Mein tha. But when Britishers came, they started land revenue system. Start kiya. Now what happened after winning battle of Baksar, Britishers gained control over the rich province of Bengal and they have also got the right to collect land revenue from this region. So inka jo main focus tha, that was to collect maximum revenue. Why? Because abhi inhe aur bhi territories India mein conquer karni thi and for that they needed a well trained army. So basically, army maintain karne ke liye aur also ye trade karne aaye the. To apna trade mein maximum profit generate karne ke liye they focused on this thing. And what happened? Warren Hastings, that became the first Governor General of India, he brought a land revenue system that was known as Ijardari system. Ijardari system mein basically hota ye tha ki jo land hota tha, uski auctioning hoti thi. हर पांच साल पे और जो मैक्सिमम बोली लगाता था उस लैंड की इन टर्म्स ऑफ दी लैंड रेवेन्यू दैट ही हैज टू पे टू दी गवर्नमेंट उसे वो लैंड दे दिया जाता था वो लैंड उसके अंदर आ जाता था और जो पीजेंट्स होते थे जो कल्टीवेटर्स होते थे वो कहीं ना कहीं अपने ही लैंड पर टेनेंट्स बन जाते थे और ये जो रेवेन्यू होता था ये हैवी होता था हैवी अमाउंट होता था और आफ्टर Five year is का फिर से renewal होता था, फिर से auctioning होती थी. But what happened? ये तो Britishers चाह रहे थे कि maximum revenue generate कर लें. But what happened? कि हर पांच साल के बाद ये auctioning होती थी और जो नया जमीदार, जिसको नया जमीदार को जिसको वो land मिलता था, तो क्या होता था कि उसकी productivity पे ना ध्यान देकर जमीदार focused only in collecting the maximum revenue possible. But a time has come that productivity was not being done, so the land revenue was not being generated. And because of this, neither the company got any benefit, nor the zamidars, and of course, peasants were to exploit it completely. After that, a system came, a second system that was the permanent settlement. It was introduced by Lord Convalis, who became Governor General of India in 1786. इस सिस्टम में क्या होता था? इसका भी यही फोकस था कि इसे कितना मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करना है और इसने क्या किया जो लैंड था उस पे जो रेवेन्यू था उसको फिक्स कर दिया कि इतना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू यू हैव टू पे आफ्टर दिस एयर और इसने क्या किया इसने इस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए जमींदार्स को अपॉइंट अपॉइंट कर दिया इससे क्या हुआ दस द जमींदार्स बिकेम द ओनर्स ऑफ दैट लैंड एंड पीजेंट्स एंड कल्टीवेटर्स दे बिकेम द tenants and lost all their rights on that land. And this is the benefit that the owners of the land, because they had a fixed amount to give the company, so the benefit that whatever was extra was left, that was all of them. What happened in this system, 90% of the revenue collected by the owners goes to the government and 10% was kept by the owners. But in 1793, चेंज किया लॉर्ड कॉन्वलीस ने और उसने ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि देर शुड बी अ रेगुलर सप्लाई ऑफ इनकम इवन इन द केस ऑफ बैड हार्वेस्ट अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं भी हो रही है बैड हार्वेस्टिंग है उसके बाद भी उसे उतना फिक्स अमाउंट ही चाहिए और इसका जो इमीडिएट इफेक्ट था डेट वॉज डिजास्टरस क्या हुआ कि जमींदार जो थे कुछ जमींदार प्रेशर डालने लगे पीजेंट्स पे पीजेंट्स दे वर नॉट एबल टू पे दैट अमाउंट goes to borrow money or 
पैसे भी वो बाद में वापस नहीं कर पाए इस तरह से वो कम्प्लीटली लैंडलेस बेगर बन गए और जो जमींदार थे वो भी जमींदार जब अमाउंट नहीं निकालवा पाए पीजेंट से देन दे हैव टू सेल देयर ओन एसेट इन ऑर्डर टू पे दैट अमाउंट टू दी कंपनी तो इस तरह से जमींदार भी अफेक्ट हुए एंड ऑफकोर्स पीजेंट्स तो अफेक्ट हुए ही हुए देन दिस सेकेंड सिस्टम दैट वॉज दी रेटोरी सिस्टम विच वॉज स्टार्टेड बाई थॉमस मुंड्रो एंड कैप्टन रीड इन दी कार्नेटिक एंड मसूर रीजन लेटर दिस सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज एज वेल इस सिस्टम में क्या होता था कि जो कल्टिवेटर्स होते थे उन्हें एक पीस ऑफ लैंड दे दिया जाता था ठीक है और वो उस लैंड के ओनर तब तक रहते थे जब तक वो उस जो अमाउंट है रेवेन्यू का वो कंपनी को पे कर रहे इस सिस्टम में कोई भी जमींदार नहीं होता था कोई भी इंटरमीडिएटर नहीं होता था इसमें जो होते थे कल्टीवेटर्स दे हैड टू पे दी टैक्स टैक्स डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट तो इनिशियली क्या हुआ कल्टीवेटर्स को ये चीज बहुत ही एडवांटेजेस लगी कि नाउ एटलीस्ट दे हैव बिकम दी ओनर ऑफ दी लैंड बट लेटर ऑन क्या हुआ कंपनी अकॉर्डिंग टू इट्स विल रेवेन्यू को इंक्रीज करने लगी विदाउट कंसिडरिंग दी अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी और दी बैड हार्वेस्टिंग अब फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि पीजेंट्स वर अनेबल टू पे दैट अमाउंट बिकेम दी बॉन्डेड लेबर देन एनदर सिस्टम दैट वॉज इंट्रोड्यूस इट वॉज दी महलवारी सिस्टम इसमें महलवारी सिस्टम में क्या हुआ कि लैंड किसी इंडिविजुअल को ना देकर एक ग्रुप ऑफ विलेजेस को दिया गया एंड दैट ग्रुप ऑफ विलेजेस वॉज कॉल्ड एज महल इसमें एक विलेज हेडमैन होता था जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता था रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी तक पहुंचाने का इसमें क्या हुआ कि इसमें भी जो विलेज हेडमैन था और जो प्रोमिनेंट फैमिलीज थी दे बेनिफिटेड अलॉट हाउ बिकॉज दे सम वॉट गॉन गेन द कंट्रोल ओवर द लैंड एंड ऑल्सो ओवर द पीजेंट्स अगेन पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू पे दैट लैंड इस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं था उन्हें रेवेन्यू पे करना था विलेज हेडमैन को विलेज हेडमैन को कंपनी को पे करना था तो ये जितने भी सिस्टम्स आए इनके जो इफेक्ट्स हुए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज इफेक्ट्स ऑन द पीपल नाउ व्हाट हैपन जो इसमें ये हुआ कि जो स्टेटस था लैंड का दैट वॉज रिड्यूस्ड मेयरली टू रेंट कलेक्टर्स वो सिर्फ कलेक्ट ही कर रहे थे रेवेन्यू कलेक्टर्स ही बनकर रह गए और इसकी वजह से उनका मेन फंडा ये था कि कितना मैक्सिमम रेवेन्यू वो कलेक्ट कर ले एंड दे बिकेम दी माउथ पीसेज ऑफ ब्रिटिशर्स उसके बाद जो पीजेंट्स जो पीजेंट क्लास था वो सबसे ज्यादा ह्यूमिलेट हुआ क्योंकि उनका लैंड भी चला गया वो रेवेन्यू भी नहीं पे कर पा रहे थे और वो इसके अगेंस्ट कोई केस भी नहीं कर सकते हैं वाई बिकॉज उस टाइम पे लॉयर हायर करना केस फाइल करना और केस लड़ना बहुत सारा अमाउंट चाहिए था उसके लिए पैसे का एंड पैसे उनके पास नहीं थे ऑल्सो वॉट हैपन एट दैट टाइम जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी डिक्लाइन हो गई और उसकी वजह से जो जो क्राफ्टमैन uh, थे और आर्टिजन थे वो भी दे ऑल्सो बिकेम डिपेंडेंट ऑन दी लैंड फॉर देयर सर्वाइवल तो इस तरह से पीजेंट लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो टू अर्न एक्स्ट्रा मनी इन दैट ऑफ सीजन उसके बाद एक सिस्टम एक इफेक्ट ये भी हुआ कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो टूटने लगा विलेजर्स में वाई बिकॉज नाउ पीपल स्टार्टेड कंसेंट्रेटिंग ऑन प्रोड्यूसिंग फॉर दी मार्केट इंस्टेड ऑफ फुलफिलिंग दी नीड्स ऑफ दी विलेज पॉपुलेशन ऑल्सो ये सारे रेवेन्यू सिस्टम्स की वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड था वो कमर्शलाइज हो गया एग्रीकल्चर जो है वो कमर्शलाइज हो गया क्या हुआ कि कंपनी ने ये डिमांड रखी कि जो भी रेवेन्यू उसे कल वो मिल उसे देना है दैट रेवेन्यू शुड बी इन कैश और इसकी वजह से जो कल्टीवेटर्स थे दे हैड टू सेल देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट अब प्रोड्यूसर्स ने क्या किया कि ये जो मार्केट प्राइस थे इनको बहुत कम कर दिया एंड दीज पीजेंट्स दे वर फोर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट अ वेरी लो प्राइस इन द मार्केट उसके बाद क्या हुआ उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया इंग्लैंड में और उसकी वजह से जो डिमांड थी कैश क्रॉप्स की वो इंक्रीज हो गई कैश क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर सेल इन द मार्केट फॉर कैश दे आर द इंडिगो कॉटन जूट एंड ऑपियम इनकी डिमांड इंक्रीज हो गई अब पीजेंट्स पे प्रेशर पड़ने लगा कि कैश क्रॉप्स उन्हें ग्रो करना है ज्यादा से ज्यादा लैंड पे 
इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैक्सिमम लैंड जो है वो कैश क्रॉप्स के अंडर चला गया और थोड़ा सा लैंड बचा जिसमें उन्होंने फूड क्रॉप्स ग्रो किए और इस तरह से जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था वो बहुत कम हो गया दस मेकिंग दी सिचुएशन ऑफ दीजेंट्स वर्स्ट उसके बाद ये सारे इफेक्ट्स जो भी हुए पीपल पे इसका एक रिएक्शन आना था एंड दैट वॉज दी पीजेंट्स रिवॉर्ड अब क्या हुआ कि बिटवीन 1765 एंड 1857 अ नंबर ऑफ रिवॉर्ड्स वर लेड बाय द फार्मर्स एंड जमींदार्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इसमें पीजेंट्स थे बेसिकली जो उनका रेवेन्यू सिस्टम था उसके अगेंस्ट उन्होंने रिवॉल्ट की और ये रिवॉल्ट कई पार्ट्स में दिखी इन इंडिया फॉर एग्जांपल इन केरला एंड इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट्स उसके बाद एक सेकंड रिवॉल्ट हुई दैट वाज द इंडिगो रिवॉल्ट इंडिगो रिवॉल्ट रिवॉल्ट ये थी कि बेसिकली ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पर प्रेशर डाला पीजेंट्स को कि दे हार्ड टू ग्रो दी इंडिगो क्रॉप्स और इंडिगो क्रॉप्स अगर वो नहीं ग्रो कर रहे देन इन रिटर्न दीज पीजेंट्स वेर टॉर्चर्ड किडनेप एंड ह्यूमिलेटेड और इसलिए इन 1860 ऑल द कल्टीवेटर्स अंडर टुक द फर्स्ट ग्रेट जनरल स्ट्राइक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीजेंट्री पहली सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई 1860 में और इसमें स्ट्राइकर्स की डिमांड ये थी दैट दे विल नॉट सो दिस इंडिगो क्रॉप बट आफ्टर ऑल दिस स्टिल इंडिगो प्लांटेशन कंटिन्यूड इन बिहार एंड इन सम पार्ट ऑफ द इंडिया इट वॉज After Mahatma Gandhi efforts, Mahatma Gandhi's efforts in 1918 that gave some relief to the peasants of Champaran in Bihar. उसके बाद एक और movement हुई that is known as Mahabhi movement. कि basically this movement was started by the Muslims. Muslims जितने सारे groups के they came together against the rule of oppressive rule of Britishers. और later on Muslims were joined by some other people and also the peasants. उसके बाद फाकिर एंड सन्यारी रिबिलियन मूवमेंट्स इन एंड अराउंड बंगाल वेयर आल्सो सम मूवमेंट्स ऑफ मास अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स उसके बाद एक केस स्टडी दी हुई है पंजाब की क्या हुआ जब ब्रिटिशर्स ने पंजाब को टेक ओवर किया तो वहां पे उन्होंने जो इरिगेशन सिस्टम था उसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया In fact, the canal irrigation system established by Britishers is the largest in the world. In Punjab, me dry climate होने के बाद भी this region became very rich and fertile for the agriculture. Britishers ने canal system set किए irrigation को improve करने के लिए. उसमें से the upper Bari Dob canal was the first one to be built in 1860. Also, Sarhind Canal was completed by 1887, and after all these things, there were some other multi projects that have been set up, and many can other canals were set up in order to improve the condition of the irrigation and therefore improving the agriculture of this region. Then, this chapter se conclusion ye hai ki basically jo पीजेंट्स जिस तरह से एक्सप्लॉयड हुए जिस तरह से ह्यूमिलेट हुए ऑन दी हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड ऑल्सो ऑन दी हैंड्स ऑफ द जमींदार्स उसके बाद कैसे उन्होंने रिवॉल्ट की क्या 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 से कैसे क्या क्या हुआ दैट इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर सो हियर योर चैप्टर एंड सियर एंड यू कैन डू अ प्रॉपर एंड थॉरो रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर लर्न ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑल्सो विद देयर मीनिंग्स and you can get your notes through school mitra app please download those pdfs and complete your work thank you